नमस्कार दर्शकों आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बारह अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली पर अजमाकर देख सकते हैं यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हैं तो उनकी कुंडलियों पर भी इन सूत्रों को घटा करके देख सकते हैं ये सूत्र अक्षरशः सिद्ध है किंतु फिर भी कहीं न कहीं उसका अपवाद देखने को मिल ही जाती है ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों के सम्मुख मेष लग्न का कुंडली लिया है इसमें मेष लग्न का कोई रोल नहीं है आज का प्रथम सूत्र है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति की युति हो और ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का हार होती है अक्षरशः यह सूत्र सिद्ध है देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और देवतियों के गुरु हैं शुक्र दोनों गुरु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएंगे जो कि हानि का भाव है तो यहां पर वो उस भाव की हानि करेंगे तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट केस के मामले में पड़ जाए और उसका हार हो तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है इस लग्न के लिए नहीं ये हर लग्न के लिए अप्लीकेबल है आप देखिएगा किसी लग्न में यदि अष्टम भाव में बृहस्पति अच्छा है तो किसी लग्न में शुक्र खराब है किसी लग्न में शुक्र अच्छा है तो बृहस्पति खराब होगा दूसरा सूत्र है कि मंगल यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो तो जातक उच्च कोटि का तर्क शक्ति वाला होता है ये अक्षरशः सिद्ध है जन्म कुंडली का द्वितीय भाव वाणी का भाव है मंगल तर्क शक्ति के लिए जाना जाता है मंगल यहाँ पर बैठेगा तो चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर देगा भाग्य स्थान पर पंचम भाव शिक्षा का भाव है और नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है मंगल शिक्षा भाव और उच्च शिक्षा भाव दोनों को देखने के कारण व्यक्ति को तार्किक बुद्धि वाला बना देता है जन्म कुंडली के दसम भाव में कोई दो ग्रह विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में मशहूर होता है ये अक्षरशा सिद्ध है अगर दसम भाव में कोई एक शुभ ग्रह हो तो अमल कृति योग बनता है मंगल जैसा ग्रह हो तो कुलदीपक योग बनता है दसम भाव कार्य क्षेत्र का भाव है यहाँ पर एक से अधिक ग्रह का होना जातक के कार्य क्षेत्र को मजबूत करता है और यदि कोई योग कारक ग्रह दसम भाव में बैठ जाए तब तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है फिर भी आपको अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस कर लेनी है आपको देख लेना है कि दसम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो क्या उस लग्न की कुंडली के लिए योग कारक हैं या मारक हैं अगर योग कारक रहेंगे तो अपना श्रेष्ठ फल ज्यादा प्रदान करेंगे और यदि मारक ग्रह या हानिकारक ग्रह रहेंगे तो उनके श्रेष्ठ फलों में कमी देखने को मिलेगी अगला सूत्र है पूरी लग्न भाव के स्वामी के साथ यानी लग्नेश के साथ जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो ये जातक को अत्यंत श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं इसमें ज्यादा विचार करने वाली बात नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और नैसर्गिक बलि ग्रह सूर्य ही हैं और लग्न का स्वामी यानी जो लग्नेश है वो मुख्य ग्रह होता है और वो यदि सूर्य के साथ किसी भी भाव में बैठ जाए तो श्रेष्ठ फल अवश्य देता है लेकिन फिर भी इसमें मैं कहना चाहूंगा कि छह आठ बारह भाव में नहीं बैठे तो अच्छा रहेगा अन्यथा छह आठ बारह भाव में इनके श्रेष्ठ फल देखने को नहीं मिल पाएंगे अगला सूत्र है बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी के साथ यानी पंचमेश के साथ केंद्र के किसी भी घर में बैठ जाए तो जातक का पैंतीस वर्ष के बाद संतान होता है इन चार में से किसी भी घर में बैठ जाए तो पैंतीस वर्ष के बाद ही व्यक्ति को संतान सुख मिलता है उससे पहले नहीं मिल पाता अगला सूत्र है लग्न में बृहस्पति किसी भी राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बृहस्पति ही लग्न में हो तो व्यक्ति विश्वसनीय होगा अन्य स्थिति में भी होता है किंतु ये सूत्र ऋषि भृगु द्वारा दिए गए हैं तो इसमें अत्यधिक सत्यता की कहीं हद तक परख होगी अगला सूत्र है बृहस्पति पांच नंबर की राशि में यानी सिंह राशि में बृहस्पति जन्म कुंडली में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति का आयु लंबा हो जाता है या यू कहें कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है अगला सूत्र है जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है यानी ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है सामान्य अर्थों में आप देख सकते हैं जन्म कुंडली में कोई भी हो आपके अष्टम भाव के स्वामी यहाँ तो मंगल बन जाते हैं अष्टमेश लेकिन कोई भी हो अष्टम भाव के स्वामी यदि उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जिनकी दृष्टि में अमृत होता है व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान कर दें व्यक्ति को दीर्घायु कर दें तो इसमें कहीं सा भी किंचित मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए 
अगला सूत्र है जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि हस्त नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी का स्वभाव हमेशा खराब रहता है अगला सूत्र है कि शुक्र केतु के मूल नक्षत्र में हो तो अधिकांशतः ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब ही रहता है ये ज्यादा विचारणीय नहीं है क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुखों का कारक ग्रह है सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है रिलेशनशिप के कारक ग्रह शुक्र है प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है वो केतु के नक्षत्र में बैठेगा तो केतु जो कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करता है तो कहीं ना कहीं अपना कुछ हद तक कितना भी अच्छा क्यों न हो कम से कम 10-20 प्रतिशत तक तो निगेटिव इफेक्ट डालेगा ही डालेगा अगला सूत्र है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु और मंगल की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को उम्र के अड़तीस वर्ष के बाद पैरालिस अटैक होता है ये अक्षरशा सिद्ध है क्योंकि राहु और मंगल की युति से अंगारक दोष बनता है छठे भाव का कारक मंगल है वो दूसरे भाव में जाएगा और राहु जब दूसरे भाव में होगा तो अपनी पंचम दृष्टि रोग भाव पर देगा क्योंकि राहु मंगल को भी पीड़ित कर रहा है राहु छठे भाव को भी खराब कर रहा है और छठे भाव का कारक मंगल को भी खराब कर रहा है तो ऐसी समस्या दे दे तो उसमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए सबसे आखिरी और अंतिम सूत्र है सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश नीच का हो जाए तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी का स्वभाव लगभग अधिकांश समय में खराब ही रहता है अक्षरशा यह सूत्र सिद्ध है क्योंकि अगर हम लग्न से देखें तो लग्न हमारा व्यक्तित्व तो है शरीर है तो उस भाव का स्वामी नीच का होता है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है उस भाव का स्वामी नीच का होगा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करने का काम करेगा इसमें ज्यादा विचार नहीं करना रहेगा तो ये था आज का ज्योति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसे मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया और भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें मैं समय समय पर आप लोगों के सम्मुख लाता रहूंगा आज के लिए इतना ही फिर किसी अन्य वीडियो में आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ